Pozdravljeni. Sem Tanja Turšek, delam v delko za razvoj lokalnih aplikacij Kobis 3. Predstavila vam bom novosti in doponitve, ki smo jih v Kobis 3 pripravili v zadnjih dveh letih, to je od našega srečanja na konferenci Kobis novembra 2018. V času, ki mi je odmerjen za to predstavitev, je nemogoče predstaviti vse doponitve. Zato mi dovolite, da po svojem izboru predstavim le najpomembnejše. Ne bom jih predstavljala v kronološkem zaporedju, ampak po posameznih segmentih v logičnih sklopih. Najbolj živ segment z vidika izdajene doponitev je zagotovo segment iz posoja. Za začetek bi izpostavila dve doponitvi, ki se nanašata na hitrejši dostop do najpogasteje izvajenih postopkov iz posoji. Prvi je zagon določenih metod s tipkami. Če želimo naprimer evidentirati obisk člana, pritisnemo tipko E, brez da bi predhodno kliknili na razred član. Dodali smo tudi dve nove bližnici v rodni vrstici, ki si jo lahko nastavite sami in sicer za evidentiranje pretoka gradiva v bibljobus in iz njega in za hitri dostop do razredne metode poglej pri polju 99697 za upogled v stanje gradiva. V zvezi z vodenjem podatkov o članih smo omogočili programsko pošiljanje pozdravnega sporočila v piso člana in možnost, da si v knjižnici sami dodatno oblikujete oziroma preoblikujete to sporočilo. Omogočili smo, da se v pripiso alternativne identifikacijske številke člana zapomni zadnje izbira vrste alternativne številke. Če smo naprimer šolska knjižnica in pri alternativnih številkih vpisujemo številko dejaške izkaznice, nas ta izbira vedno čaka pri vpisu novih članov. V zvezi z nastavitiva gesla pri članu za mojo knjižnico je bil pravzaprav že skrajni čas, da uredimo zadevo tako, da si geslo lahko nastavi le član sam v moji knjižnici. Odslej nas ob kliku na gumb geslo program praša, ali želimo članu poslati na njegov in naslov povezavo za nastavitev gesla. Dodali smo možnost, da se knjižnica lahko odloči ali bo članom omogočila podaljšale članstva v moji knjižnici. Knjižnica lahko omeji uporabo nove storitve samo na člane določene kategorije. Spletno podaljšale članstva se evidentira kot nova vrsta transakcije, na osnovi katere lahko s pripravo iz pisov in statistik spremljamo uporabo nove storitve. Pri hitrem iskanju članov smo zraven iskanja po številki izkaznice oziroma alternativni številki vključili še iskanje po imenu, pri imku, imeno in pri imko skrbnika ter opombi. Ko je član naložen na delovnem področju, lahko pregledamo njegove transakcije iz posoje. Z izbiro metode pokaži transakcije se odprej iskalnik transakcij, kjer je številka izkaznice že upisana. Dodatno pa lahko iskanje omejimo po obdobju, oznaki transakcije in tako dalje. Pri transakcijah moram omeniti še to, da smo decembra 2019 dopolnili podatke pri evidentirani transakciji. Dodali smo podatke o članih, naprimer starost člana, postajališče bibljobusa, podatke o zalogi in gradivo, naprimer način nabave, financer, naslov, avtor in tako dalje, ter podatko o rezervacija, kjer po novem beležimo mesto za obdelavo rezervacij in mesto za prevzem gradiva. Ko imamo za določenega člana odprto okno gradivo domače knjižnice, lahko hitro pogledamo evidentirano gradivo v drugih oddelkih, preko ikone pokaži pred indikatorjem CIR. V okno gradivo domače knjižnice in v katalogu smo dodali gumb naslavnica, s katerim prekličemo na ekran naslavnico te knjige. Še tri zadeve bi izpostavila v zvezi z vodenem podatku o članih. Omogočili smo ažuriranje podatkov o članih s pomočjo izvoza podatkov o članih in uvoza spremenjenih podatkov. Pri razredu član sta v ta namen dodani dve metodi. Prva je za izvoz podatkov o članih, kjer označimo, katere podatke želimo izvoziti. Izvožene podatke preverjamo in urejamo naprimer v Excelovi datoteki. Ko podatke uredimo in jih trikrat pregledamo ali smo uredili vse prav in se nismo kaj zmotili, Lahko z drugo metodo za ovoz podatkov uvozimo podatke nazaj v Kobis 3 in s tem prekrijemo obsteječe podatke o članih. Posebej velja upozoriti, da so s tem podatke v bazi spremenjeni in jih ni več možno vrniti nazaj, tudi v izumu vam jih več ne moremo povrniti. Zato morda na svet. Datoteko, ki ste si jo izvozili, so jo nekam shranite, 
kjer je lahko kasneje pregledate ali pa z uvozom teh podatkov sami povrnete stanje podatkov članih, če je slučajno šlo kaj na robe. Omogočili smo tudi paketno brisanje neaktivnih članov v knjižnicah, ki uporabljajo skupno bazo članov. To so na primer knjižnice Univerze v Mariboru. In pa, pri obiskovalcih knjižnice, ki niso naši člani, lahko evidentiramo obisk, to je obisk nečlana. Ko pri članu izberemo metodo za evidentiranje obiska ali, kot sem predstavila malo prej, pritisnemo tipko E, lahko iz seznama izberemo možnost obisk nečlana v čitalnici. Pri dopolnitvah glede za rezervacije je za izpostaviti možnost prenosa rezervacije neprostega gradiva na drugo gradivo. To možnost uporabimo, če smo na primer dokupili gradivo, za katerega moramo kreirati nov bibliografski zapis, na primer zaradi druge izdaje, ker pa je na prvem gradivo več rezervacij, bi želeli del teh rezervacij prenesti na drugem gradivo. Če na drugem gradivo obstajajo prosti izvodi, se pri članih evidentirajo rezervacije prostega gradiva pri prenosu rezervacij. Če na drugem gradivo ni prostih izvodov, se prenesejo rezervacije neprostega gradiva, to je status R. Če na drugem gradivo že obstaja rezervacijska vrsta, se prenesene rezervacije uvrstijo na konec te vrste. Dodali smo kontrolo rezervacij ob dodajanju novega izvoda gradiva, ki je brezpogojno dostopen za izposojo. Ko pri novem izvodu zbrišemo status, ko damo izvod na polico, se v primeru, da za to gradivo obstajajo rezervacije, izpiše opozorilo in vprašanje ali želimo dodeliti izvod članu, ki je na seznamo rezervacije na prvem mestu. Če odgovorimo pritrdilno, se izvod evidentira pri članu statusom O, rezerviran prost izvod. Če se odločimo, da bomo gradivo, ki je rezervirano, izvod ima status O, rezerviran prost izvod, če bomo torej to i gradivo izposodili drugemu članu, kjer je naprimer ta drugi član v knjižnici in ima knjigo že v roki, se pri članu za rezervacijo programsko evidentira rezervacija drugega prostega izvoda, če seveda leta obstaja. Če drugega prostega izvoda ni na voljo, se pri članu evidentira rezervacija neprostega gradiva, tako kot da doslej. Pripravili smo tudi novo funkcionalnost vključitve mest za prevzem gradiva, ki omogoča, da lahko za rezervirano gradivo določimo lokacijo, na katerega bo član prevzel, oziroma da lahko član ob rezervaciji v Kobis Plus izbere mesto za prevzem gradiva. To funkcionalnost vključujemo in jo dopolnjujemo po dogovoru in v sodelovanju s posamezno knjižnico, ki želi članom omogočiti prevzem gradiva na različnih fizičnih lokacijah v knjižnici ali v drugih oddelkih. Če se iz kakršnega koli razloga e-obvestila ne pošljajo članom, lahko pregledamo seznam nedostavljenih e-obvestil. Z metodo seznam nedostavljenih e-obvestil prikažemo do 100 nedostavljenih e-obvestil na tekoči dan do trenutka izvedbe metode. Če pa je nedostavljenih e-obvestil več kot 100, nas program na poti viskalnih razreda obvestilo. Vkolikor ni nedostavljenih e-obvestil, se o tem izpiše sporočilo. Opomine lahko odslej pripravimo tudi v obliki za pošiljanje po e-pošti. V okno priprava opomino označimo, katere opomine želimo poslati na e naslov. Naprimer, naredimo klukico pri prvi opomin na e naslov in pri drugi opomin na e naslov. Opomine v obliki za pošiljanje po e-pošti se pripravijo za tiste člane, ki imajo podatki za obveščanje pisan e naslov. Za preostale člane se pripravijo opomini v obliki za izpis na tiskalnik. Vendar pozor, če pripravljamo opomine v XML obliki, ob pripravi opomino ne uporabimo te možnosti pošiljanja po e-pošti. Pripravili in nadgrajevali smo podporo označevanja gradiva za različne akcije bralnih paketov v knjižnicah. Izvode gradiva lahko v bralne pakete dodajamo ali izločamo. Ob vključitvi gradiva v bralne pakete se leto rezervira, in je v katalogu in v Kobis Plus prikazano kot rezervirano gradivo je v branjem paketu. Natisnemo lahko tudi črtne kode na tiskalnik za zadolžnice, ki jih potem uporabimo za lažje izposojo branjega paketa. Obrad gradiva pri formuli deljenja števila transakcije izposoje številom izvodov gradiva nam program izračuna obrad gradiva. Po končanem postopku lahko podatke shranimo in jih ovozimo v Excelovo datoteko. Podatki so prikazani v več stolbcih. 
najprej za način nabave, zatem za podlokacijo v signaturi ter za UDK prosti pristop. Zraven tega so za zadnjih deset let prikazani podatki še v treh stolpcih – število izvodov, število transakcij in obrad gradiva, torej za vsako posamezno leto. Kot zadnji sklop novosti v segmentu izposoja bi omenila še evidentiranje in poravnavo terjatev. V ceniku smo omogočili vnos bruto cene oziroma cene z DDV. Neto cena se izračuna samodejno, glede na izbrano vrsto prometa za obračun DDV. Pripravili smo tudi možnost obračuna popusto pri zaračunavanju knjižničnih storitev oziroma terjatev. Da lahko popuste obračunamo, moramo najprej pripraviti seznam popustov, v katerem lahko določimo različne vrste popustov. Pri posamezni vrsti popusta določimo ime popusta, datum ali obdobje veljavnosti popusta, način obračuna ročno ali programsko, stopna popusta in na koncu še na katere storitve, terjatve se popust nanaša. Popust obračunamo v okno evidentiranje in poravnava terjatev glede na način obračuna, ki je določen pri posamezni vrsti popusta. Trenutno je popust možno obračunati samo ob plačilo terjatve v knjižnici. Pri spletnem plačilo se popust ne upošteva. Dodali smo programsko razvrščanje postavk v ceniku glede na kodo storitve terjatve, kar pomeni, da se ob dodajanju novih postavk ali brisanju obstoječih postavke samodejno razvrstijo v okviru posameznega zavihka. S pregledom stanja odprtih terjatev v izposoji lahko hitro pridemo do seštevka odprtih terjatev po oddelkih in po atributu storitev terjatev. Na koncu seznama je prikazan tudi seštevek odprtih terjatev za celotno knjižnico. V segmentu Kobe Strimet knjižnična izposoja Smo nadgradili obdelavo zahtevko MI zaradi nove možnosti naročene e-viro pri Kokobis Plus. O tem ste lahko več slišali v ločeni predstavitvi novosti v Kokobis Plus. Dodali smo tudi novo pooblastilo, ki s posevalcem v izposoji omogoča evidentiranje vračila gradiva izposojenega po medknjižnični izposoji. Ob vračilo gradiva medodelčno izposojenega v oddelek MI Lahko gradivo vrnemo nazaj v matični oddelek, če tudi je v seznamo rezervacije za to gradivo na prvem mestu rezervacije za MI. Omogočili smo tudi izmenjavo sporočil s članom pri Kokobis Plus oziroma moje knjižnice, dokler člano ne izposodimo gradiva po MI. Kot je prikazan primer na sliki, je člana najprej zanimala cena dobave, ko smo mu ceno sporočili, se je zahvalil za info, povedal, da je cena spremljiva, na kar smo mu še sporočili, kdaj mu bomo gradivo pred vidoma dobavili. V segmentu Kobis 3 zaloga smo uredili urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov, ki se daj poteka tako kot v Kobis 3 katalogizaciji. Za knjižnice, ki ne uporabljajo segmenta nabave, ampak polje 996-997 dodajajo ročno, smo omogočili uporabo predlog, torej neke vrste templatev za dodajanje pol. Pripravimo si lahko eno ali več predlog. Naprimer, če bomo vnašali stari fond, to je več pol 996 iz neke škatle, ki jo imamo v kleti v knjižnici, kjer bomo večinoma izponevali enake podatke, si lahko pripravimo predlogo za stari fond, v predlogi izpolnimo podatke in ob uporabi te predloge dodajemo polja 996, kjer bodo podatki iz predloge že izpolnjeni. Naprimer, enaka je podlokacija, način nabave stari fond, enaka je cena, morda tudi dobavitelj. Pri kopiranju podatkov med polji 996-997 smo omogočili kopiranje posameznih podpolj za nabavne podatke. Torej lahko kopiramo recimo samo številko računa in ceno. Večkrat tudi dobimo vprašanje iz knjižnic, kdaj je kdo spreminjal katere podatke v polji 996-997. Od slej si lahko sami pregledate spremenjene podatke za posamezno polje ali za polja določenega gradiva za določeno obdobje. Pri iskanju pol 996997 smo omogočili iskanje enot kompleta, tako da iščemo po inventarni številki vodilne enote kompleta. Če pri tem iskanjem polju uporabimo filter not empty, s tem poiščemo vse enote kompleta, ki jih imamo obdelane v knjižnici. Pri iskanju po oddelku za izposojo pa lahko poiščemo polja 996-997, ki sodijo v določen oddelek za izposojo. 
segmentu nabava smo se ukvarjali predvsem z izzivom podpreti postopek skupnega narečila za primer, ko določena knjižnica izvaja nabavo za eno ali več drugih knjižnic. Pri tem lahko pri izpolnjevanju naročila v svoji poda- bazi podatkov uporablja lokalne šifrante za podlokacijo in interno oznako ter sklade iz sodelujoče knjižnice. Pri izstavitvi naročila pa se tisti del naročila, ki se nanaša na izvode sodelujoče knjižnice, programsko piše v bazo podatko sodelujoče knjižnice in se tam tudi stavi. Funkcionalnost je še v fazi testiranja v knjižnicah. V segmentu e-viri smo nadgradili vodenje podatkov o licenca za pakete in samostojne e-vire. Sedaj lahko vodimo podatke o celotnem imenu, formatu, oblikah financiranja, pogojih uporabe in o tem, koliko e-knjig, e-rev, e-dokumentov je pri določenem e-viru vključenih. Podatke o licenca za pakete in samostojne e-vire lahko cle tudi iščemo po ključnih besedah. Uredili smo tudi prikaz v Kobis Plus. Torej, pregradivo, ki ima opisan licenco za paket ali samostojni e-vir, se v prikazu seznama knjižnic v zajemni bazi v Kobis Plus izpiše informacija na spletu. Glede povezave s portali za izposojo e-knjig, so potekali dogovori s ponudnikom zvočnih e-knjig Audibook. V knjižnica, ki ste s tem ponudnikom že podpisali pogodbe, so v bazi podatkov vpisane licence tega ponudnika, zraven licenc ponudnika Biblos. V segmentu izpisi smo omogočili shranjevanje statistik neposredno v Excel. Ko pripravimo neko statistiko, lahko preko Gumba shrani kot izberemo mapo, v katero želimo statistiko shraniti, pri vrsti datoteke pa izberemo možnost XLS, torej Excel file. Pripravo izpisa je možno tudi preklicati. Če smo se zmotili in bi priprava izpisa trajala dlje časa, jo torej lahko prekličemo. Pripravili smo tudi kompletne statistike za področje zaloge in za področje izposoje, ki jih knjižnice pripravljate za izpolnjevanje v prašalniku BIP-SIST vsako leto za NUK. Pri tem smo z NUK podrobno prečesali in definirali vse razvrstitve, ki se pri teh statistikah uporabljajo. Stopili smo še korak dlje in leto za vse šolske knjižnice zajeli statistične podatke za ta vprašalnik neposredno iz Kobisa. Večkrat se na nas obrnete z vprašanjem, koliko je bilo izposoje v določenem obdobju za določenega avtorja ali za določeno vrsto gradiva in podobno, ker morate odgovoriti na novinarsko vprašanje ali pa morda pripravljate kakšno predstavitev. V ta namen smo pripravili nov izpis IG10, pri katerem smo v ime namenoma dodali tudi besedilo za stike z javnostmi, da ga boste lažje našli. Pripravili smo rešitev za inventarizacijo RFID in rešitev za vnos alternativne številke s kartice opremljene s čipom RFID. Funkcionalnost bomo vključevali in jo dopolnjevali po dogovoru in v sodelovanju s posamezno knjižnico. Izboljšali smo tudi sistem izvajanja opravil, prav tako smo omogočili brisanje vseh zaključenih opravil ali brisanje več opravil hkrati. Iz menija pomoč lahko dostopate tudi do video vsebin. Vabim vas, da to možnost pogledate, ker je pripravljeni že kar nekaj posnetko, torej kratkih filmčkov z natančnim prikazom izvajanja posameznih postopkov. Za potrebe Ministrstva za šolstvo smo pripravili prikaz iz posoje in odpisa učbeniškega sklada. Nadalje smo omogočili evidentiranje učnega gradiva in prikaz seznama učnega gradiva. Pripravili pa smo tudi novo spletno aplikacijo za katalog potrjenih učbenikov. Trenutno potekajo dogovori za implementacijo dodatnih funkcionalnosti za podporo učbeniškemu skladu, glede na trenutno veljavno zakonodajo v Sloveniji. Na zadnje naj omenim še funkcionalnosti, ki smo jih izvedli v času korone. Prilagodili smo postopke v izposoji za postavljene gradiva v karanteno. Pri ponudbi e-knjig se je nekoliko spremenil model, in so knjižnice pričele članom ponujati na mesto omejenega števila izposoj, število vseh zakupljenih izposoj hkrati pri določeni e-knjigi. Zato smo morali prilagoditi algoritem izračuna številja prostih izvodov e-knjige za prikaz v Kobis Plus. Ko si član rezervira gradivo preko Kobis Plus ali M Kobis, 
gradivo v knjižnici pripravite in ga lahko opremite z listkom s takšnimi podatki, da lahko član zanj pripravljeno gradivo sam poišče in se ga preko knjigomata tudi izposodi, torej brez tična izposoja. Tako, upam, da sem vam uspela predstaviti nekako najpomembnejše doponitve v Kobis 3 v zadnjih dveh letih. Segmenta Kobis 3 katalogizacije nisem posebej omenjala, ker smo se pri katalogizaciji osredotočili na doponitve v zvezi SGC, kar ste lahko spremljali v ločeni predstavitve. Tako mi preostane le še, da se vam zahvalim za pozornost.